Hello my dear students and viewers assalamu alaikum welcome back to my online class this is Kalsasa with you with the grammar point this is my second lecture on the topic transformation of sentences and my discussion is on the change affirmative to negative in my last class on lecture number one I discussed only three different rules in the in this regard let's go to our main point now rule number four my dear students here you see affirmative to negative students khyal koro affirmative sentence say both dot dot and or and jodi thake negative kora shamoy amra not only dot dot but also diye korbo athat both and er matchkane je word ta thakbe both er poriborte not only boshabo matchkane word gulo boshiye dibo ar and er poriborte but also boshabo onek shomoy tumi both shobdo ta nao pete paro tahole tumi shudhu and shobdo ta pabe tale and shobdo ta je duti word ke jukto korbe othat duti noun ke duti adjective ke duti adverb ke jodi jukto kore tale prothom adjective adverb ba noun er purbe not only boshabe আর অ্যান্ডের জায়গায় বাট অলসো বসাবে মাঝখানে একটা প্রথম অ্যাজেটিভ নাউন অথবা অ্যাডভার্বটা বসে যাবে বাট অলসোর পরে দ্বিতীয়টা বসবে দ্বিতীয় ওয়ার্ডটা ওকে লেটস সি সাম এক্সাম্পলস নাম্বার এই বোথ সাব্বির অ্যান্ড রেজা ক্যান ডু ইট হিয়ার ইউ সি বোথ অ্যান্ড ওকে নাও বোধ অ্যান্ড যদি থাকে তাহলে আমরা নট অনলি বাট অলসো বসিয়ে বাক্যকে কি করব নেগেটিভ করব তাহলে চলো আমরা এই বাক্যটাকে নেগেটিভ করি তাহলে আমরা বোথের জায়গায় নট অনলি বসাবো নট অনলি সাব্বির বসে যাবে অ্যান্ডের জায়গায় আমরা কি বসাবো বাট অলসো তারপর বাকি অংশটা বসে যাবে রাজা বসে রাজা ক্যান ডু ইট নাও এক্সাম্পল নাম্বার বি দেখো হি ইজ অনেস্ট অ্যান্ড সিনসিয়ার ইয়ার তুমি অ্যান্ড পেয়েছ কিন্তু বোধ শব্দটি নাই অ্যান্ড শব্দটি দুটি অ্যাজেটিভকে অ্যাজেটিভকে কি করেছে সংযুক্ত করেছে তাহলে আমরা প্রথম অ্যাজেটিভের পূর্বে নট অনলি বসাবো দেখো হি ইজ বসালাম এখন আমরা বসাবো নট অনলি তাহলে অনেস্ট শব্দটা বসে যাবে অনেস্ট শব্দটা বসে যাবে এরপর আমরা অ্যান্ডের পরিবর্তে কি বসাবো বাট অলসো নাও পরবর্তী শব্দটা বসিয়ে দিলাম সিনসিয়ার তাহলে প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা তোমরা আবারও লক্ষ্য করো অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে যদি বোধ ডট ডট অ্যান্ড অথবা শুধু অ্যান্ড থাকে তাহলে আমরা নট অনলি বাট অলসো দিয়ে করব। আমরা এখানে বোথ এবং অ্যান্ড দুটা দেখতে পাচ্ছি তাহলে বোথের জায়গায় আমরা নট অনলি বসালাম সাব্বির বসে গেল অ্যান্ডের জায়গায় বাট অলসো বসিয়ে রাজা ক্যান ডু ইট নাম্বার বিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বোথ শব্দটি নাই কিন্তু অ্যান্ড শব্দটি অনেস্ট এবং সিনসিয়ার দুটি অ্যাজেটিভ ওয়ার্ডকে যুক্ত করেছে তাই প্রথম অ্যাজেটিভের পূর্বে আমরা নট অনলি বসিয়ে অনেস্ট শব্দটা বসিয়ে দিলাম অ্যান্ডের জায়গায় বাট অলসো বসিয়ে সিনসিয়ার শব্দটি বসিয়ে দিলাম এই আমাদের চার নম্বর রুল রুল এর কাজটা শেষ হলো এবং এইভাবে আমরা অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ করব নাও মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট লেটস সি দ্য রুল নাম্বার ফাইভ ওকে নাও এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে টু ডট ডট টু যদি থাকে আমরা নেগেটিভ করার সময় সো ডট ডট দ্যাট দিয়ে করব তোমাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালো করে খেয়াল করতে হবে এটা সব জায়গায় আসে 
সব সময় আসছে যে এরকম প্রমাণ আছে তাহলে আমরা একটু ভালো করেই খেয়াল করব টু ডট ডট টু যদি অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে তুমি দেখতে পাও তাহলে নেগেটিভ করার সময় সো ডট ডট দ্যাট দি করবে তাহলে আসো এবার আমরা শুরু করি এক্সাম্পল নাম্বার এ দি ম্যান ইজ টু উইক টু ওয়াক দি ম্যান সাবজেক্ট ইজ ভার্ভ টু উইক এটা এখানে উইক শব্দটা হচ্ছে অ্যাজ এ টিফ ওকে টু উইক টু ওয়াক এবং টু এর পরে ওয়াক শব্দটা হচ্ছে ভার্ভ আর উইক মানে দুর্বল লোকটা সম্পর্কে বলছে ওয়াক বার্ভের কাজটি করছে তাও দি ম্যানটা তাহলে খেয়াল করো ভালো করে কি করব আমরা শুধু টু ডট ডট টু এর জন্য সো ডট ডট দ্যাট এই জিনিসটা মনে রাখবো কিন্তু কি কি কাজ করছে সেটা দেখো দি ম্যান ইস তাহলে টু এর জায়গায় আমরা কি বসাবো সো উইক সো উইক বসিয়ে দিলাম এরপরে আমরা নিয়ে আসব দ্যাট নিয়ে আসলাম এখন ওয়াক শব্দটার সাথে সম্পর্কিত কে দি ম্যান দি ম্যান যেহেতু নাউন আমরা এখানে ওই দি ম্যানের পরিবর্তে একটা প্রাণাউন নিয়ে আসবো হি এরপরে দেখো দি ম্যানের পরে যে বার্বটা আছে সেটা হচ্ছে ইস এবং এটা প্রেজেন্ট টেন্স তাহলে এখানে হি এর পরে আমরা ক্যান একটা আনবো এনে তার সাথে একটা নট বসাবো হি ক্যান নট ওয়াক হি ক্যান নট ওয়াক দি ম্যান ইজ সো উইক দ্যাট হি ক্যান নট ওয়াক এবং এভাবে করে তোমাকে এটার নেগেটিভ ফর্মটা করতে হবে আবার বলছি আমি একটু দি ম্যান ইজ টু উইক টু ওয়াক উইক দি ম্যান আবার ওয়াক বার্বে কাজটা করো দি ম্যান তাহলে আমরা লিখি দি ম্যান সাবজেক্ট লিখে ফেললাম বার্ব ইজ লিখে ফেললাম টু এর জায়গায় শো বসালাম উইক অ্যাজ এ টিপ যেভাবে আছে সেভাবে রয়ে গেল ওকে টু এর জায়গায় শো বসালাম উইক শব্দটা যেভাবে আছে সেভাবে রয়ে গেল এরপর টু এর জায়গায় দ্যাট বসালাম এই ওয়াক শব্দটার সাথে রিলেটেড দি ম্যান সেই জন্য তার প্রণাও নিয়ে আসি নাউনের প্রণাও নিয়ে আসতে হবে এখানে হি এরপরে হচ্ছে এটা যেহেতু প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স ক্যান নট আসলো ক্যান নটের পরে বার্বে বেস ফর্ম যে বার্বটা আছে সেই বার্বটা বসে গেল নেক্সট এক্সাম্পল ইউ সি দি গার্ল ওয়াজ টু লেজি টু ডু ওয়েল ইন দ্য এক্সাম এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি টু অ্যাজ এ টিভ টু আছে তাহলে আমরা কিভাবে করব আগের মতো করে ফেলি দি গার্ল ওয়াজ আছে ফার্স্ট টেন্স মনে মনে বুঝে রাখো সো লেজি অ্যাজ এ টিভ বসাই দিলাম তাহলে টু এর জায়গায় সো বসালাম দেখো এরপর এই টু এর জায়গায় আমরা কি বসাবো দ্যাট এরপর ডু বার্বে কাজটা কে করবে দি গার্ল তাহলে কি বলবো তাকে সি এরপরে দেখো আমরা এখানে ক্যান বসাবো না কুড বসাবো যেহেতু এটা ওয়াজ আছে ফার্স্ট টেন্স তাহলে আমরা কি বসাবো এখানে কুড বসাবো তার সাথে একটা কি আসবে নট এরপরে হচ্ছে ডু ওয়েল ইন দ্য এক্সাম বুঝতে পেরেছ এরপরে নাম্বার সি এক্সাম্পল নাম্বার সি দেখো দি লোর ইজ টু হ্যাভি টু হ্যাভি ফর হিম ব্যাপারটা খেয়াল রাখিও ফর হিম এই কথাটা আমরা আগে পাইনি শুধু অ্যাজ এ টিভ একটা ওয়ার্ড পেয়েছিলাম এখানে হেভি একটা ওয়ার্ড আছে অ্যাজ এ টিভ বাট ফর হিম এই কথাটা আসছে এরপরে হচ্ছে টু ক্যারি তাহলে হেভি হচ্ছে লোড সম্পর্কে বলছে বাট ক্যারি ক্যারি মানে বহন করা লোড মানে ভার ভার কি কখনো নিজেকে নিজে বহন করবে না তাহলে ক্যারির সাথে রিলেটেড হচ্ছে কে নিশ্চয়ই হিম ক্যারি শব্দটার সাথে রিলেটেড তাহলে আমরা এখানে একটু ভেরিয়েশন দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে কি দেখো দি লোড দি লোড ইস সো হ্যাভি লিখিয়ে দিলাম তারপরে আমরা দ্যাট বসালাম হ্যাঁ দ্যাট এরপর আমরা একটা পার্সন নিয়ে আসতাম সাবজেক্ট নিয়ে আসতাম তাহলে সাবজেক্টটা যেহেতু ক্যারির সাথে রিলেটেড সাবজেক্ট আসতে হবে তাহলে ক্যারি রিলেটেড হচ্ছে হিমের সাথে কারণ হিম ক্যারি করবে এটাকে তাহলে হিম থেকে কী আসবে হি এরপর দেখো এখানে আছে ইজ প্রেজেন্ট টেন্স তাহলে এখানে ক্যান তার সাথে একটা নট দিব হ্যাঁ দ্যাট হি ক্যান নট ক্যারি হি ক্যান নট 
ভোকাবুলারি ওকে গট দ্য পয়েন্ট মাথায় রাখতে হবে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে টু ডট ডট টু যদি থাকে বা দেখতে পাও নেগেটিভ করার সময় সো ডট ডট ড্যাট হবে এখন প্রথম টু এর জায়গায় সো বসাবা এরপরে অ্যাজেটিভ এই যে দেখো প্রথম টু এর জায়গায় সো বসালাম এরপর অ্যাজেটিভ ওয়ার্ডটি বসে গেল তারপর পরবর্তী টু যেটা পাবে সেখানে দ্যাট বসাবে দ্যাডের পরবর্তী কাজটা কি যেটা এখানে লিখা নেই সেটা বলে দিচ্ছি টু এর পরে যে বার্বটা থাকবে সে বার্বটা কার সাথে রিলেটেড তোমাকে খেয়াল করতে হবে সেটা যদি প্রথম সাবজেক্টের সাথে রিলেটেড হয় তাহলে সেটা যদি নাউন হয় তার একটা প্রনাউন নিয়ে আসতে হবে আর প্রনাউন হলে ওই প্রনাউন নিয়ে আসবে হ্যাঁ তাহলে এখানে দি ম্যান নাউন এখানে আমি তার প্রনাউন হি নিয়ে আসলাম এটা যেহেতু প্রেজেন্ট ইন দিবিনি টেন্স তাহলে ক্যান নট ক্যানের সাথে একটা নট আনলাম ওয়াক লিখে দিলাম দি গার্ল ওয়াজ টু লেজি টু ডু ওয়েল ইন দ্য এক্সাম তাহলে এখানে দি গার্লের সাথে লেজি টু গার্লের সাথে রিলেটেড ডু টো গার্লের সাথে রিলেটেড তাই আমি টু এর জায়গায় সো বসালাম লেজি বসিয়ে টু এর জায়গায় দ্যাট বসিয়ে গার্লকে সি প্রনাউনটা নিয়ে আসলাম এরপরে যে দুটো ফার্স্ট টেন্স ওয়াজ এরপরে কুড নট ডু ওয়েল ইন দ্য এক্সাম কুড নটের পরও বারবে প্রেজেন্ট ফর্ম ক্যানের পরও বারবে প্রেজেন্ট ফর্ম এখানে একটু ভেরিয়েশন আছে টু এবং টু এর মাঝখানে শুধু অ্যাজেটিভ নয় ফর হিম একটা কথা জুড়িয়ে দেওয়া আছে এবং হেভি শব্দটা লোড সম্পর্কে বলছে বাট কেরি করবে কে ফর হিমের কথা বলছে যেহেতু হিমের সাথে রিলেটেড তাহলে হিম থেকে দ্যাডের পরে হ্যাঁ এখানে টু এর জায়গায় সো বসালাম হেভি বসালাম বসিয়ে দিলাম এরপরে ফর হিম কথাটা হ্যাঁ বাইরে রেখে দ্যাড কথাটা বসিয়ে দিলাম টু এর পরিবর্তে এরপরে ফর হিম থেকে হি নিয়ে আসছি ঠিক আছে এটা যেহেতু প্রেজেন্ট টেন্স তাহলে ক্যান নট এরপরে ক্যারি ওকে ওকে লেটস মুভ টু অ্যানাদার রুল রোল নাম্বার সিক্স অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে অ্যাজ সুন অ্যাজ যদি থাকে নেগেটিভ করার সময় কী করতে হবে নতুন হ্যাড ডট ডট দ্যান বসাতে হবে দ্যান বানানটি কীভাবে দেখো টি এইচ এ এন টি এইচ কে এ এন ওকে মাটির স্টুডেন্ট ভালো করে খেয়াল করতে হবে আবারও বলছি অ্যাজ সোন অ্যাজ যদি থাকে তাহলে তোমাকে নেগেটিভ করার সময় নসোনার হ্যাড ডট ডট ড্যান বসাতে হবে এই যে এই এটাই হচ্ছে পয়েন্ট এবং এটাকে তোমাকে মনে রেখে এটা কি কি পয়েন্ট বলা যায় এটাকেই তুমি মনে রেখে বাকি কাজগুলো তুমি করবে তাহলে আমি সেন্টেন্সে চলে যাচ্ছি দেখো এ নাম্বার অ্যাজ সোন অ্যাজ হি কেম হিয়ার আই মেট হিম ওকে আমি এখানে অ্যাজ সোন অ্যাজ শব্দটি পেয়েছি ওকে তাহলে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স এটা নো ডাউট ওকে এখানে কোনো নবদক শব্দ নেই এবং ওই অ্যাপারমেটিভ সেন্টেন্সে অ্যাজ সোন অ্যাজ আছে আমি একটু গ্রামার ফাংশনাল দিকটা যদি দেখি অ্যাজ সোন অ্যাজের পরে একটা কি পাই পাবো সাবজেক্ট পাচ্ছি হি এরপরে কেম আছে কামের ফার্স্ট ফর্ম তাহলে ফার্স্ট ইন্ডিভিনি টেন্স কমন দিয়ে আবার কী আছে আবার একটা সাবজেক্ট আছে মিট এর ফার্স্ট ফর্ম হচ্ছে ম্যাট এরপরে হচ্ছে হিম ঠিক আছে তাহলে অ্যাজ সোন অ্যাজ যুক্ত অংশটা ফার্স্ট টেন্স এর পরবর্তী কমার পরে যে অংশটা আছে সেটাও ফার্স্ট টেন্স ওকে তাহলে আমরা অ্যাজ সোন অ্যাজ এর জায়গায় আমরা কী লিখবো নো সোনার নো সোনার হ্যাড নো সোনার হ্যাড তারপর সাবজেক্ট লিখে দিব নো সোনার হ্যাড হি ওকে তারপর নো সোনার হ্যাড হি এর পরে আমার এখন যে বার্বটা আছে যে বার্বটা আছে কেটা আসছে কাম থেকে ঠিক আছে যেহেতু নো সোনার হ্যাড বসছে এখানে তাহলে এই ভার্বে পি পি এফ ফর্ম মানে ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হবে বার্বে থার্ড ফর্ম হবে ওকে কাম কেম কী হবে কাম ওকে নো সোনার হ্যাড হি কাম হিয়ার ওকে এইবার এই কমার জায়গায় আমি কি বসাবো দেন শব্দটা বসিয়ে দেব দেন এরপরে বাকি অংশটা বসে যাবে আই ম্যাট হিম এখন বলো বুঝছে কি না আমি আবার একটু ডেসক্রাইব করছি অ্যাজ সোন অ্যাজ যুক্ত একটা সেন্টেন্স পেয়েছি হ্যাঁ যেটা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স আমাকে বলছে নেগেটিভ করতে হবে তাহলে আমি একটু দেখে নিই অ্যাজ সোন অ্যাজ এরপরে সাবজেক্ট এরপরে কেম ভার্ব আছে তাহলে ভার্বের কোন ফর্ম ফার্স্ট ফর্ম তার মানে ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওকে কমা দেখছি কমা কমার পরে আবার একটা সাবজেক্ট আবার একটা মেন ভার্ব দেখতে পাচ্ছি সেটাও ফার্স্ট ফর্মে আছে তার মানে অ্যাজ সোন অ্যাজ যুক্ত অংশ যে টেন্সে থাকবে পরবর্তী অংশ একই টেন্সে আমরা পাবো পাওয়ার পরে আমরা এটাকে নেগেটিভ করতে বলছি তাহলে নেগেটিভ করার জন্য আমরা অ্যাজ সোন অ্যাজের পরিবর্তে নো সোনা হ্যাড বসাবো নো সোনা হ্যাডের পরে সাবজেক্টটা বসিয়ে দিব ঠিক আছে যে সাবজেক্টটা আছে সেই সাবজেক্টটা বসিয়ে দেব বসানোর পরে যে ভার্বটা আছে নো সোনা হ্যাড 